En Madrid Sin Fronteras hablamos a menudo del trabajo de las fundaciones de entidades sin ánimo de lucro que trabajan con un objetivo concreto, objetivo que está en un ámbito pues muy variado, pero hay un tipo de fundaciones de las que hoy queremos hablaros que son las fundaciones comunitarias y que tienen como fin trabajar por la comunidad en la que nacen, que puede ser un barrio, un pueblo, un territorio determinado en el que detectan los recursos de los que disponen para atender las necesidades que surjan. Vamos a charlar sobre este tema con Rosa Gallego, que es responsable del programa de Fundaciones Comunitarias de la Asociación Española de Fundaciones. Bienvenida, Rosa. Encantada, Clara. Y con Alejandro Hernández Renner, que es director gerente de la Fundación Maimona, que es una de las siete fundaciones comunitarias que hay en España, que son muy poquitas. Y ahora ya me, me contarás, Rosa, eh, por qué. Alejandro, eh, buenos días. Buenos días. Rosa, ¿qué son exactamente las fundaciones comunitarias? ¿Qué las diferencia del de resto de fundaciones? Pues, eh, Clara, eh, bueno, lo has introducido muy bien, la verdad. Ya has empezado contando un poquito lo que son. Eh, las fundaciones comunitarias eh, nosotros las definimos como una forma original y eficaz de, de canalizar y de estimular la solidaridad y la filantropía eh, colectivas en territorios, tú lo has empezado diciendo muy bien, ¿no? En, en los lugares donde se constituyen, en localidades, en comarcas, en, en barrios, etcétera. Esta, esta definición, ¿no? Esto de estimular la solidaridad y la filantropía y canalizarlas de forma original, pues a lo mejor es un poquito, es un poquito abstracto, pero, pero te lo voy a concretar. Uh -huh. eh, las fundaciones comunitarias, como, como por empezar, pues trabajan eso, en un territorio, en un lugar. Eh, y ahí hay una identificación de las personas porque todos queremos ¿no? contribuir y hacer que el lugar donde vivimos sea mejor. Entonces, el, el lema de nuestro programa es eh, Ama donde vives. ¿no? Así que hay un componente territorial, son fundaciones que trabajan en un territorio. Eh, ¿Qué otra cosa tienen de especial? Bueno, pues que, eh, como tú has dicho, eh, estudian muy profundamente las oportunidades y las necesidades que existen en esa comunidad. En casi todos los sitios hay, hay activos dormidos, hay recursos, hay conocimiento, hay conexiones, hay energía, hay gente que quiere hacer cosas por, por ayudar a sus vecinos. Y las fundaciones comunitarias son un lugar donde todo esto se estimula y, y aflora. Sí. Eh, tienen otro tema que es muy interesante y que las diferencia de, una, bueno, pues de las otras miles de fundaciones que hacen un trabajo excelente en nuestro país, y esa diferencia es que no trabajan en un único tema. Eh, las fundaciones comunitarias van a enfocar eh, viendo qué existe en la comunidad, qué necesidades hay y qué es lo que las personas que viven allí consideran como más importante que se tenga que hacer. Y van a trabajar en diferentes áreas que dependerán, porque cada comunidad es única, de aquello que es importante para las personas en cada momento del tiempo. Entonces, las fundaciones comunitarias pueden hacer muchas cosas, desde trabajar en temas de educación, emprendimiento, salud, cultura, porque todo al final es un sistema y está relacionado. Mm, claro, porque las fundaciones de las que tenemos, bueno, pues hablamos habitualmente, pues pueden tener, por ejemplo, como foco la cultura. Entonces, pues se dedican a la promoción de la cultura, incluso pues a, a dotar de fondos a, a artist, carreras artísticas o instituciones, o pueden tener como foco pues la infancia. Eh, pero aquí estas eh, fundaciones son eh, muy dinámicas, ¿no? Eh, con el tiempo, con los tiempos que, que vive la, ese territorio y con, con sus necesidades y, y con, bueno, pues con todo el movimiento que, que hay ¿no? en, en, en ese lugar. Eso es. Además, eh, estas fundaciones comunitarias vienen a colaborar, ¿vale? vienen a sumar vienen a incrementar los recursos disponibles para que, por ejemplo, eh, otras organizaciones que actúan en el territorio eh, dispongan de más recursos. ¿no? Por ejemplo, una fundación comunitaria eh, típicamente lo que, lo que puede hacer es aportar recursos a otras organizaciones no lucrativas que trabajan en el territorio. Pero esto con una visión estratégica de coordinación entre distintos actores. Porque además hay una cosa y es que 
los, los problemas a los que se enfrentan nuestras sociedades contemporáneas son ya muy complejos y necesitan de muchos actores para solucionarlos. Es uh -huh. decir, casi nada se resuelve ya solo por una administración pública o por una empresa o por una entidad sin fin de lucro. Y precisamente una fundación comunitaria lo que permite es eh, tener lugares de, de encuentro de los distintos agentes que trabajan en una comunidad para conjuntamente abordar esos, esos problemas. Bueno, todo esto le vamos a pedir que nos lo ilustre Alejandro, que tiene esa experiencia eh, en primera persona con la Fundación Maimona, que es eh, que pertenece a un, a un territorio, como hemos dicho, concreto, que es Los Santos de Maimona, que es una localidad de, de Badajoz. Eh, solo una última pregunta antes de que Alejandro nos cuente en qué se concreta todo esto, Rosa. ¿Qué diferencia hay? Porque sí que conocemos pues, muchas asociaciones vecinales, muchas asociaciones juveniles, muchas asociaciones eh, bueno, pues de, eh, culturales que hay en, en, en distintos eh, barrios, pueblos, etcétera, que hacen un trabajo bueno, similar ¿no? eh, y, y que de hecho algunas de las fundaciones comunitarias eh, creo que antes han sido ¿no? eh, un tipo de asociación, una figura de este tipo. Eh, ¿Qué diferencia hay entre una fundación comunitaria y una asociación vecinal, por ejemplo? Bueno, pues eh, hay, hay varias. Eh, una es quizás eh, la, la fundación, es un es una instrumento, es una herramienta que tiene una fuerte proyección hacia el futuro, tiene una capacidad de continuidad muy grande. Una fundación es una institución que puede permanecer durante, no te voy a decir décadas, te voy a decir durante siglos. Uh -huh. ¿vale? Es una, una institución, como, dije, como si dijéramos, una inversión a medio y largo plazo, que va a permanecer ahí enfocada siempre en una misión, que va a ser mejorar la vida de las personas colaborando con otros. Ese, ese punto de lugar de intersección con otros agentes y sobre todo de incremento y fomento de la solidaridad local, es algo que las hace muy diferentes de las organizaciones que normalmente trabajan muy apegadas al terreno en un tema concreto. Uh -huh. eh, en este sentido, la Fundación Comunitaria eh, bueno, pues es una, una digamos herramienta evolucionada que hemos visto que en otros países de nuestro entorno eh, bueno, pues también está surgiendo. Hay fundaciones comunitarias en Reino Unido, en Alemania, en Italia, en Rumania. De hecho, en Italia eh, hay 40. En, uh -huh. en Alemania hay casi 400, más de 400 y en España solamente tenemos 7. Entonces bueno, nos falta un es... poquito... Es algo que, Rosa, que estáis tratando de, de, bueno, pues de solucionar con la tercera convocatoria del programa de apoyo de la creación de fundaciones comunitarias, del que vamos a hablar eh, luego. Primero, eh, antes déjame que, que hable con, eh, con Alejandro, porque le voy a pedir ya que nos hable de la Fundación Maimona, de mmm, cómo es los santos de Maimona y cómo están haciendo este trabajo eh, con todos esos eh, recursos que estaban ahí y que, y que me imagino, Alejandro, que estáis estimulando. Simulando, ¿no? Cuéntanos, eh, ubícanos un poquito en, en tu localidad eh, y cómo nace todo esto. Pues nace de, del impulso de una serie de personas locales y de la, la ayuda muy comprometida de un filántropo que es Diego Hidalgo, cuyo padre había nacido aquí, uh -huh. en el sur de Extremadura, en una zona muy rica de bueno, tipo agrícola y de tipo industrial. O sea, hay dos dimensiones, tanto la industrial como la agrícola, que, que son destacables en esta, en esta zona sur. Y en, y en un momento en el cual, pues, eh, después de algunas crisis de final del siglo XX, pues, eh, a principios del siglo XXI hacía falta revulsivos para que el desarrollo continuara en esta zona. Y, y uno de los uno de los, de los sistemas que se vio más claramente eh, fue precisamente este, porque Diego Hidalgo venía de una cultura anglosajona, de haber vivido muchos años en Boston y propuso esta, esta solución. Uh -huh. ¿no? Se crea una entidad en la que todo el mundo puede participar de manera, eh, de manera filantrópica. Y esto es muy importante porque la diferencia que hay entre una asociación y una fundación fundamentalmente es que, aparte de lo que decía Rosa muy bien, ¿no? de esta visión en el muy largo plazo, es la capacidad de, de acumular recursos y de movilizarlos y de uh -huh. multiplicarlos en consecuencia. ¿no? Entonces tú te conviertes también en un contenedor de recursos para los demás. 
Y esto es muy importante porque supone ya una dimensión colaborativa y supone una dimensión patrimonial que la hacen bastante únicas. Es decir, Alejandro, eh, que ahí en, en, vuestra, en, en vuestro pueblo, en los santos de Maimona, pues habría seguramente muchas personas eh, que querrían desde su lugar eh, aportar eh, para, que, para que la localidad creciera, para que la comunidad eh, se enriqueciera y para bueno, pues solucionar los problemas que pudiera haber, pero no sabían cómo canalizar bueno, pues su capital o sus recursos. Y date cuenta que al final las relaciones funcionan mucho de manera específica, es decir, agrupan a personas con un interés común, que es uh -huh. estupendo, pero que están dedicados a eso específicamente. Entonces hay muy poca conexión también entre ellas. Es difícil ver proyectos conjuntos. Eh, somos de una cultura pues un poco latina, ¿no? en este sentido de a nosotros lo nuestro y vamos a hacerlo y lo vamos a hacer y lo hacemos, pero, pero nos cuesta bastante ver así en, 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 en diagonal y en transversal. Entonces... Eh, primero, sitio de encuentro para que actives ideas junto con otras cabezas, cosa muy interesante. Uh -huh. Segundo, sitio de sumar recursos. Oye, pues si juntamos los tuyos con los míos podemos hacer bastante más cosas. Eh, y luego, tercero, sitio también... Pues nosotros nos lo planteamos desde el principio como una herramienta de innovación y emprendimiento. Es decir, que aquí, aparte de promover la filantropía, tenemos otras dos patas muy importantes, que es promover a las personas emprendedoras y promover la innovación, tanto empresarial como social. Uh -huh. Y eso también es un valor añadido para el territorio. Es decir, cada una de las fundaciones comunitarias adopta una estrategia, digamos, más central en, en, en esta idea de aportarle al territorio lo que del territorio eh, se nota que no está haciendo otro. O sea, nunca, nunca hacemos nada redundante, sino que nos posicionamos en aquellos sitios donde podemos aportar una dimensión especial que le da un valor muy concreto. ¿no? Alejandro, cuéntame algo que específico que hayáis desarrollado eh, de lo que estéis sí. bueno, pues orgullosos en la Fundación para que nuestros oyentes puedan saber eh, pues cómo claro. nace, crece y, y se consolida pues, eh, un, un proyecto dentro de una fundación. Pues mira, muy rápidamente. Nosotros, claro, te puedes imaginar que en 22 años de funcionamiento pues llevamos... Eh, en torno a mil proyectos uh -huh. desarrollados, eh, jamás los hacemos solos y normalmente atendemos a gente que viene con una iniciativa. Entonces, mmm, como botones de muestra, por ejemplo, somos contenedores de una banca ética local que se creó en un momento dado, en los últimos años, ha crecido la exclusión financiera, sabes que los bancos han puesto más duros uh -huh. todavía de lo que eran, y esto que era una cuestión eh, desconocida en España en los años 90 prácticamente, pues se ha generalizado bastante. Es decir, que tenemos un montón de gente en exclusión financiera y ha habido un grupo de personas que han visto la posibilidad de crear una banca ética con sus propios ahorros. La manera de hacerlo pues ha sido crear un fondo dentro de la fundación, porque eso tiene unas ventajas administrativas, fiscales y, y operativas tremendas. ¿no? Entonces, nosotros estamos encantados de acoger este tipo de proyectos que tienen un calado estrictamente social. Estos uh -huh. fondos, lógicamente, los administran los propios voluntarios y, y esto es una estructura dentro de la estructura, ¿no? Eh, a veces se dan lo que hacemos microcréditos a, a partir de, sí, de... microcréditos sociales uh -huh. eh, para personas que tienen un momento de excursión puntual sí. debido por una circunstancia pues, pues de todo tipo que te puedas imaginar, ¿no? Desde una señora que se le ha quemado la cocina eh, hasta una autónoma que se la estropea el coche y realmente es que no están en condiciones de abordar las reparaciones para subir con su vida normal. Mm. Y o que sea, un banco este no les cosas... da ese dinero y recurren a, 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 vuestra, a esta banca ética claro, y porque, esto está funcionando bien. Tiene que acabar en usura y está funcionando mm. estupendamente porque además eh, lo que hemos hecho, y aquí sí que se nota el hecho de que haya una fundación detrás de tipo comunitario, es que nosotros tenemos muy buenas relaciones a nivel nacional e internacional, con entidades especializadas, hemos traído a gente para formarnos específicamente en microcréditos, hemos adoptado el modelo estándar de microcréditos eh, a través de una relación que tenemos también con una entidad especializada que es Nanticlum en Madrid. Uh -huh. O sea que, daos cuenta de que en este sentido nosotros complementamos el impulso de la persona con un know-how y con una transferencia de conocimiento potente. Mm. aparte de darle la cobertura. Porque hay un, un tejido, como, como decías, Rosa, ¿no? Pues lo bueno de que en vez de siete, eh, pues sean eh, 17 o 27 o 57 las, comuni las fundaciones eh, comunitarias que haya en, en España, eh, pues se, se comparte ¿no? todo este conocimiento que se está compartiendo ahora mismo a nivel internacional claro, y, de lo que y, funciona. Y, y... Y es una red global, date cuenta que somos 2.000 en todo el mundo. Uh -huh. Entonces es impresionante ver cómo se constituyen redes a nivel geográfico, 
en América, en Europa, nosotros participamos en todas esas redes desde, desde casi el inicio y esto te permite una permanente eh, bueno, pues dinámica de aprendizaje que de otra manera sería completamente imposible entre colegas. ¿no? Mm. Eh, y te metes en todos los, los, los líos porque al final esta, esta idea de que tú estás en todo porque, porque es muy importante que, que haya alguien que esté siempre abierto. ¿no? Eh, esta casa de todos en la que queremos que la gente que quiera hacer algo pues, pues venga a charlar con nosotros a ver en qué le podemos ayudar realmente es la que permite que se produzcan luego conexiones entre estas personas emprendedoras e innovadoras que quieren hacer cosas en su territorio o que quieren ayudar a otros a hacer cosas en su territorio. Bueno, me quedo con, con muchas ganas de conocer todos, todos los proyectos que habéis desarrollado, Alejandro, con, ta, con esos 22 años de, de experiencia y, y me imagino que muy satisfechos de, del trabajo hecho. Este ejemplo de la banca ética es, es muy significativo. No, no nos queda mucho más tiempo, pero para quien quiera eh, también eh, investigar un poquito más, pues está ahí está la información, la Fundación Maimona, un ejemplo de lo los siete, y insistimos, solo los siete, pero Rosa, ¿cómo queréis eh, expandir esta, esta idea de tan, tan exitosa ¿no? y tan beneficiosa para las comunidades a través de vuestra convocatoria de, de, de este programa de apoyo a, cre a la creación de fundaciones comunitarias? ¿En qué consiste? Pues mira, Clara, es muy sencillo. Eh, nosotros en la Asociación Española de Fundaciones eh, estamos en disposición de ayudar y de guiar a las personas que tengan un interés por constituir una fundación comunitaria. Eh, es muy fácil, eh, abrimos dos convocatorias al año, ahora mismo tenemos una abierta que lo estará hasta el día 31 de, 31 de marzo. Toda la información está en nuestra página web, que es muy sencilla de encontrar, que es www.fundaciones.org, y ahí hay un espacio específico para fundaciones comunitarias. Las personas que tengan una idea eh, en la que tengan muy claro que quieren trabajar por su territorio, que lo quieren hacer de manera colaborativa, ¿vale? que van a involucrar a otros, que lo quieren hacer en el largo plazo, en el medio y en el largo plazo, y que, y que tienen una mirada abierta a, a no solamente ver las necesidades, sino también a ver las oportunidades, uh -huh. pues esas personas pueden entrar en nuestra web, leer la convocatoria, y ver que les pedimos muy poquito, les pedimos que nos envíen información sobre quiénes son, sobre cuál es su idea, sobre qué es lo que querrían hacer en, en su comunidad y un poquito más de información para saber quiénes son y entran en un proceso de selección. Una comisión experta con expertos españoles y de otros países que saben muchísimo de fundaciones comunitarias revisan estos, eh, estas propuestas para elegir a un número determinado de ellas e incorporarles a un programa de formación. Mm. El programa da apoyo en teoría, da apoyo en práctica, eh, ayudamos a, bueno, pues a refinar el concepto, les ayudamos con técnicas de comunicación, captación de fondos, escucha comunitaria, liderazgo participativo, bueno, un montón de cosas que, que hacen que una fundación comunitaria sea una entidad muy profesionalizada ¿Vale? Eh, que inicialmente puede estar, por supuesto, eh, solamente impulsada por personas voluntarias, las cosas pueden empezar pequeñitas o grandes, eso va a depender de cada lugar, pero lo que sí que queremos claramente es que esté profesionalizada. Y de todo este tiempo que transcurre con nosotros, eh, los grupos llega un momento en el que tienen que dar el paso adelante y constituir legalmente la fundación. Y cuando eso sucede, vamos a seguir apoyándoles, les daremos un cierto apoyo económico en sus dos primeros años de funcionamiento y pasan a formar parte de una red en la que, como ya se ha puesto aquí de manifiesto, se puede aprender de otros que ya lo están haciendo en España y en otros lugares. Eh, tenemos ahora mismo... Eh, en torno a cinco grupos en distintas comunidades autónomas que ya han, están pasando por el programa y que probablemente en 2022 van a acabar constituyendo la fundación y ahora hasta el 31 de marzo estamos buscando bueno, pues esas otras personas comprometidas y entusiastas que quieran mejorar el lugar donde viven y que quieran que les ayudemos a hacerlo. 
Bueno, pues es una oportunidad fantástica y un, una solución en la, las fundaciones comunitarias, pues eh, magnífica para canalizar todos los recursos, toda la inteligencia eh, toda, colectiva eh, y, y mejorar eh, el lugar donde, donde vives o, o en el, el lugar donde, donde has nacido. Rosa Gallego, responsable del programa de fundaciones comunitarias de Asociación Española de Fundaciones, muchísimas gracias por contarnos qué es eh, una fundación. Fundación Comunitaria, recordamos fundaciones.org, esa es la web, ¿verdad?, para la convocatoria. Correcto. Y Alejandro Hernández Renner, director gerente de la Fundación Maimona, enhorabuena por estos 22 años de trabajo y muchas gracias por contarnos todo lo que habéis hecho en vuestra Fundación Comunitaria. Un abrazo.